हाय एवरीवन नमस्कार सलाम सत श्रीकाल वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी सी बेसिक रेसिपी ऑफ आइसक्रीम इस रेसिपी को आप चाहे तो जिस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें आप फ्रूट्स के पल पैड करके इसको किसी भी तरह की फ्रूट आइसक्रीम बना सकते हैं आप चाहें तो थोड़ा सा कोकोआ पाउडर डालकर इसको चॉकलेट आइसक्रीम बना सकते हैं तो मैं बहुत ही बेसिक रेसिपी आज शेयर करूंगी और उसको आप जैसे चाहें उस तरह से इसके साथ खेल सकते हैं और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कुल्फ़ी की भी वीडियो डाली थी और आप लोगों को बहुत पसंद आई थी वो बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया है और बहुत सारे पिक्चर्स भी मुझे भेजे हैं तो अगर आप आइसक्रीम की भी ट्राई करें रेसिपी तो पिक्चर्स शेयर करना बिल्कुल ना भूलें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दीप्स ऑल इन वन चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आज बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है अराउंड नाइन हुए हैं और बेटी की फरमाइश थी कि आज स्कूल से आने के बाद उनको आइसक्रीम खानी है तो मैंने अभी सारा काम छोड़कर यही सोचा कि पहले आइसक्रीम बना लेती हूँ ताकि जब तक वो स्कूल से आए वो सेट हो जाए तो चलिए क्विकली मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए तो ये है तीन चीज़ें जो हमें आइसक्रीम बनाने के लिए चाहिए सबसे पहले तो क्रीम आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं कोशिश करें कि फुल क्रीम हो डबल क्रीम हो जिसमें अच्छा खासा फैट हो कभी भी सिंगल क्रीम से आइसक्रीम ना बनाएं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो किसी भी ब्रांड की आप डबल क्रीम या जिसको विपिंग क्रीम भी बोलते हैं जो विपिंग के लिए या कुकिंग के लिए यूज़ होती है आपको वो क्रीम लेनी है और हर सुपरमार्केट में डेयरी आयल में ये अवेलेबल है सब जगह मिल जाती है साथ ही आपको चाहिए स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क और ये थिक मिल्क होता है जिसमें चीनी मिली हुई होती है और ये भी हर जगह मिल जाता है और आपको चीनी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ये ही काम कर देता है तो स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क साथ ही आपको चाहिए वनीला एक्सट्रैक्ट क्योंकि मैं वनीला आइसक्रीम बना रही हूँ आप कोई और एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं लाइक रासबेरी स्ट्रॉबेरी जो भी आप चाहें या फिर आप फ्रूट्स के पल्प मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें तो जैसे चाहें आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं और ये जो क्रीम का पैकेट है ये फाइव ग्राम का पैकेट है इसका मैं हाफ पैकेट यूज़ करने वाली हूँ तो ये मुझे चाहिएगा टू ग्राम और ये जो कंडेंस्ड मिल्क की कैन है ये भी आई थिंक थ्री नाइन्टी ये थ्री नाइन्टी सेवन ग्राम की है इसका भी मैं हाफ लूँगी हाफ कैन लेनी है तो आधा आधा लेना है इन दोनों का और थोड़ा सा वनीला एक्सरे लाइक वन टीस्पून के करीब ही होगा और जो एग्जैक्ट कप की मेजरमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें सबसे पहले हम क्रीम को विप करेंगे तब तक उसमें सॉफ्ट पीक्स ना बनने लगे उसके बाद हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क और नीला एसेंस जो है वो ऐड करेंगे और बस उसके बाद आइसक्रीम को जमा देंगे तो चलिए बनानी शुरू करते हैं तो अब यहाँ पर क्रीम में अच्छी खासी सॉफ्ट पीक्स जो हैं वो बनने लगी हैं आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टली इसमें पीक्स बन रही हैं और काफ़ी अच्छे से हमने फैट लिया है आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं बस ये कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है अब इस पॉइंट में मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर दूँगी और हाफ कैन के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितनी आपको शुगर पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर समर्स में बनाती ही हूँ तो हमारे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट रहती है बाकी पूरा मिक्सर होने के बाद आप इसको एक बार टेस्ट करके भी देख सकते हैं और आइसक्रीम थोड़ी सी 
ज़्यादा मीठी लगनी चाहिए जमाने से पहले क्योंकि फ्रीज होने के बाद उसमें कुछ शुगर कम लगने लगती है तो हमेशा जो है वो थोड़ा चुभता हुआ सा मीठा होना चाहिए तभी वो जमने के बाद उसके अंदर जो है वो परफेक्ट मीठा होगा तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है कंडेंस्ड मिल्क और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट तो मेरी वनीला आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी और एक टीस्पून ही बहुत होता है इससे ज़्यादा नहीं डालना है और इसके बाद हम इसको एक बार फिर से फेंट लेंगे तब तक कि थोड़ी सी हार्ड इसकी जो पीक्स हैं वो ना बनने लगे तो ये यहाँ पर हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है और आप एक बार इसको चेक कर लें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसको आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना फैट दें कहीं ऐसा ना हो कि जैसे केक की फ्रॉस्टिंग बनाते हैं आप उस स्टेज तक इसको कर दें उतना नहीं करना है अदरवाइज़ उसमें फिर उसी का टेस्ट आएगा आइसक्रीम वाला टेस्ट नहीं आएगा तो बस इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि इस तरह से ये इजीली ड्रॉप हो जाए और बस अब इसको आप किसी भी मोल्ड में सेट कर सकते हैं अगर आपको कुछ कुल्फ़ी के जो मोल्ड आते हैं उनमें डालना है उनमें कर सकते हैं मैं नॉर्मली जो आइसक्रीम है वो एक स्क्वायर बॉक्स जो होता है वो उसमें जमा देती हूँ क्योंकि फिर मोस्टली हम लोग आइसक्रीम कोन के अंदर डाल के खाते हैं या कभी कभी वैसे भी खा लेते तो स्क्वायर पीसीज ईजिल निकल जाते हैं तो जैसे चाहें आप इसको जमा सकते हैं मिक्सर ये हमारा रेडी है और अगर आप किसी और फ्लेवर की बनाना चाह रहे हैं तो जब ये मिक्सचर आपका तैयार हो जाए इस स्टेज पर आप इसमें अलग फ्लेवर्स डाल सकते हैं जैसे कि आप मैंगो का पल्प यहां पर ऐड कर सकते हैं पान की प्योरी ऐड कर सकते हैं चीकू का डाल सकते हैं और स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं उनको पीस कर छान कर, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं छानना जरूरी है स्ट्रॉबेरीज को क्योंकि उनमें बीज होते हैं तो वो इस स्टेज पर आप इसमें मिला दें और एज यूजल जैसे जमाते हैं तरह से आप आइसक्रीम को जमा दे दैट्स इट इट्स सो सिंपल और बाहर की आइसक्रीम आप फिर कभी नहीं खाएंगे जब आप ये वाली आइसक्रीम एक बार बनाकर खा लेंगे तो फ्रीजर में जमने के लिए और अराउंड आपको चाहिए उसमें सिक्स टू सेवन आवर्स तो चाहिए ही लगातार पावर कट नहीं होना चाहिए बीच में और सिक्स टू सेवन आवर में आपकी आइसक्रीम जो है वो बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाती है तो अब मैं मिलूंगी आपसे शाम के टाइम आइसक्रीम के साथ स्कूप आउट करके कोन में डालकर यमी यमी आइसक्रीम और समर जो है पिछले चार पाँच दिन से यहाँ पर आ गई है टेम्परेचर अच्छा खासा जा रहा है तो धूप के टाइम पर इस तरह गर्मियाँ होती हैं तो ये सारी चीज़ें खाने का मज़ा ही अलग होता है मेरी मम्मी बहुत डिफरेंट स्टाइल की आइसक्रीम बनाती हैं क्योंकि पुराने टाइम में इतनी सारी चीज़ें तो नहीं मिलती थी ना कंडेंस्ड मिल्क था ना इस तरह से क्रीम अवेलेबल थी तो मम्मी का एक अपनी रेसिपी है तो जो भी चीज़ घर में होती थी उनसे मिलाकर वो बहुत अच्छी आइसक्रीम बनाती थी और मोस्टली हम वो आइसक्रीम सुबह के टाइम खाते थे और सुबह के टाइम इसलिए खाते थे क्योंकि सुबह के चार या पाँच बजे जो है वहाँ पर पावर कट हो जाता था लाइट चली जाती थी और फिर दस ग्यारह बजे के करीब लाइट आती थी तो मम्मी शाम को जमा के रखती थी तो सुबह तक फिर जब पावर कट होता था तो वो पिंगल जाती थी तो हमने बहुत बार संडेज को सुबह के टाइम पर आइसक्रीम और कुल्फी खाई है अगर आपको मम्मी की रेसिपी चाहिए वो वाली तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बहुत ही अमी बनती है मैंने बस एक ही बार बनाई है यहाँ पर और अद्वी ने तो नहीं खाई है वो अभी तक उसके सामने नहीं बनाई है 
अद्वी के पापा को काफी पसंद आई है तो साहब को अच्छी लगी मुझे तो एज यूजल पसंद है ही मम्मी इतनी अच्छी बनाती हैं तो वो भी मैं ट्राई कर सकती हूँ अगर आप चाहें तो और यस yes, अब मैं करती हूँ बाकी घर का काम बहुत काम है इस काम से निकलो उस काम उस काम से निकलो वो काम काम तो ख़त्म ही नहीं होते हमारे सारा दिन कितने काम रहते हैं सीरियसली बहुत काम है तो चलिए मैं फटाफट काम निपटाती हूँ और आपसे मिलती हूँ शाम के टाइम आइसक्रीम के साथ कैसी है शोना यमी यमी है अच्छी लगी नो इट्स नॉट इंडियन आइसक्रीम आई एम नॉट इंडियन आइसक्रीम खानी है नानी वाली नानी वाली आइसक्रीम वॉन्ट टू ट्राई नानी आइसक्रीम शी मेक सो लवली सो डिलीशियस आइसक्रीम After I didn't make it, I'll make it some other day. Uh -huh. You like this one? Yeah, but can I have some more? We'll first finish this one. <laughs> okay. Mm -hmm. All right. सो so, यस yes, यही थी मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आप ये आइसक्रीम की रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ मेरे साथ पिक्चर जरूर शेयर करें इंस्टाग्राम पर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दीप सॉल इन वन चैनल अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक देना बिल्कुल ना भूलें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी हमारी फैमिली अराउंड 247 के की हो चुकी है जल्दी से 250 के करा दीजिए इट रियली मीन्स अ लॉट एक बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए आपके लिए भी हमारी फैमिली जो है वो बढ़े तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और बच्चों को जब भी आप इस तरह आइसक्रीम सर्व करें आप सेम आइसक्रीम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सर्व कर सकते हैं जैसे आज मैंने रोज सिरप डाल दिया है कई बार मैं लिक्विड चॉकलेट डाल देती हूँ कई बार फ्रूट्स मैं कट करके डाल देती हूँ ऊपर और टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ तो बहुत सारे तरीके होते हैं सेम चीज़ बच्चों को अलग अलग तरीके से देने के तो उनको पसंद भी आती है तो यस यही थी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने दीप सोनिल वन चैनल पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल बाय बाय